voor één keer per jaar dan is er een, een echt wel een interessante gebeurtenis op uh, Lekker Kerk. Want dan is het weer tijd voor de activiteiten van de Europa Run. Europa Run Team 323. En we hebben hier Sean Vrolijk. En Sean Vrolijk die kan ons alles vertellen over de Europa Run 323. Allereerst, waar komt het getal 323 vandaan? Nee, dat is een uh, getal wat je krijgt van uh, de Europa Run. Dus daar hebben we niet zelf voor gekozen. Dus die, dat krijg je toegewezen als je je inschrijft. Dan uh, krijg je een nummer. En voor ons was het 323. Ja, ja. We staan hier op, uh, bij, uh, bij een van de acties. Je bent hier gastheer van een hele hoop mensen. Je hebt vandaag uh, veel visite uh, om dus het een en ander te realiseren. Uh, vorig jaar in dezezelfde actie, de ontbijtactie, waren het er, dat heb ik nog onthouden, 750. Dan ben ik toch wel heel benieuwd wat het dit jaar is. Het uh, verleden jaar klopt inderdaad, 750. En dit jaar uh, hebben we uh, nog meer ons best gedaan. Althans de teamleden in ieder geval. En uh, zijn we op duizend ontbijtjes uh, zijn we nu terechtgekomen. Heb ik dat goed gegaan? Duizend stuks? Klopt, duizend stuks ja. Dus die uh, gaan we nu maken zoals je ziet. Op de achtergrond en morgenochtend tussen 7 en 9 dan gaan we ze alle duizend bezorgen uh, bij de mensen thuis. Hoeveel mensen zijn daar wel niet bij betrokken? Want ik bedoel, je kan ze hier nu wel in gereedheid brengen, maar ze moeten natuurlijk ook nog thuis bij de mensen gebracht worden. Dat klopt, gelukkig hebben we dat gespreid. Tussen 7 en 8 een groep en tussen 8 en 9. Dus we kunnen met dezelfde mensen kunnen we twee keer rijden in ieder geval. Maar uh, zoals het er nu voor staat hebben we 14 auto's. En in ieder auto zitten twee mensen, dus dan zijn we met z'n 28 in ieder geval aan het rijden. En dan nog een aantal op de thuisbasis om te zorgen dat alles weer klaar staat voor, voor de volgende rit. Dit is natuurlijk een immense operatie, want het jaar met, met een paar, relatief een paar mensen toch zoveel uh, teweeg brengen. Ja. Het Europa Run Team dat heeft natuurlijk uh, ja, iets, uh, iets in petto, uh, een goed doel, uh, zoals zoveel instellingen die hier actief zijn. En uh, waar gaat het in dit geval om? Nou, de, uh, wij zitten bij de Roperun, dat is de stichting ook, Stichting Roperun, die organiseert de Roperun in het Pinksterweekend. En wij zijn team 323, dus dat betekent dat er al heel wat teams meedoen. En die halen allemaal geld op voor mensen met de ziekte kanker. Maar dan niet voor onderzoek, maar meer om, uh, als je de ziekte hebt, om het leven wat draaglijker te maken. Dus zij dragen bij aan uh, inrichting van hospice. Zij zorgen ervoor dat mensen uh, hoofdhuidbeschermers krijgen op het moment dat ze een chemokuur krijgen om dat wat draaglijker te maken. Mensen die in hun laatste stadium van hun leven zijn, om die met de familie op vakantie te sturen om toch nog wat herinneringen op te bouwen. En daarvoor uh, halen wij het geld op. Dus niet voor onderzoek, maar meer voor mensen die, uh, die ziek zijn en om het leven iets draaglijker te maken. Nog. Dit is een hele grote belangrijke actie voor het Europa Run Team in Lekkerkerk. Uh, zijn er nog meer acties voor het zover is dat het echt gaat gebeuren? Nou zeker, uh, ik heb hier het shirt aan. Dat is al gebeurd, maar in ieder geval uh, al onze sponsors. Die hebben bij elkaar 10.000 euro gesponsord. Want voor iedere sponsor die heeft 250 euro betaald. En op ons shirt staan 40 logo's van, de, van, de, van onze sponsoren. Dus dat is al 10.000 euro. En binnenkort hebben we op een aantal scholen hier in de regio. Bijvoorbeeld op het Schateiland of in Bergambacht op een school in Krimpen aan de Lek. Dan hebben we sponsor lopen. Dus dan laten we de kinderen rondjes lopen. Het idee wat wij straks doen in het groot. En op die manier proberen zij ook weer geld op te halen voor ons team. Uh, in het groot zeg je, dit keer uh, wederom Parijs uh, Lekker Kerk of is het een andere keer, een andere route? Uh, we hebben uh, dit jaar gekozen voor Hamburg. Dus we starten in Hamburg en dan finishen we wel weer in Rotterdam. Maar uh, het verleden jaar was het leuk in Parijs, maar heel erg zwaar met die bergen. En, uh, en nu hadden we zoiets van een vlakke route. Het is ook veel, uh, veel langer in Nederland, dat is ook gezellig. Dus vandaar dat we nu vanuit Hamburg starten en in Rotterdam weer finishen. En dat vindt plaats op de precieze datum? 8, 9 en 10 juni. We zullen het... We zullen het in de gaten houden. Dank u wel voor de informatie. Graag gedaan.
ben Sean Vrolijk, ben de teamcaptain van uh, Roper en Team Lekkerkerk. Het is nu uh, vrijdagochtend en uh, langzaam druppelen alle teamleden mee binnen om, uh, om ons avontuur te gaan beginnen. We gaan dit weekend de Roper en lopen. We vertrekken dadelijk met uh, vier auto's en alle teamleden naar Hamburg. En vanuit daar gaan we in estafette vorm uh, richting Rotterdam. Dat zijn 565 kilometer die we afleggen met het hele team. En we hopen maandag uh, om uh, vijf uur te finishen in Rotterdam.
Macarena que tú. Het is nu team voor half zes, hier ben ik weer. John Vrolijk, de teamcaptain van Team Lekkerkerk. En we zijn zojuist met het hele team gefinished. Afgelopen zaterdag zijn we gestart om team voor één. En met de Roperun vanuit Hamburg. En nu zijn we eindelijk na 565 zware kilometers door weer en wind gefinished. En we hebben een fantastische prestatie geleverd, denken wij. Of niet? Ja. En nu... Nu is het tijd om uh, wat te gaan drinken en uh, bij deze wil ik alle donateurs en alle mensen die een bijdrage geleverd hebben aan het goede doel. Uh, inmiddels 38.000 euro bij elkaar gehaald. Uh, wil ik uh, op deze manier bedanken voor hun steun en uh, voor uh, de support. Dus hartstikke bedankt en hopelijk wellicht tot de volgende keer. <applaus>